যে জো বাইডেন যদি হারেন তিনি যেন কনসেশন স্পিচ না দেন জো বাইডেন যদি জিতে যান এবং ট্রাম্প যদি হোয়াইট হাউস না ছাড়তে চান তাহলে সেনাবাহিনীকে তৈরি করবার কথা এইসব পরামর্শ কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে দেয়া হচ্ছিল আসুন আমরা আইনের সদ ব্যবহার করি এখন দুই হাজার একুশ সালের বিষয় জানার পর্যন্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু লিগাল প্রেসিডেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি লিগাল ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি হোয়াইট হাউসে থাকতে পারবেন এখন তারপরে যদি কিছু হয় দেন ওয়েন্টিসি এখন মিস্টার জিরুর রহমান যে কথাটা বলছেন ইফ ইউ ইন্টারপ্রেট দ্য ল এটি কিন্তু অনলি অ্যাপ্লিকেবল অ্যাট দিস মোমেন্ট ফর শেখ হাসিনা ইফ ওয়ান পার্সন ইজ অ্যাপ্লিকেবল হোয়াট জিলুর রহমান ইজ সেইং শেখ হাসিনার মাথার উপরে কিন্তু অবৈধ গভর্নমেন্টের রায়টা রয়েছে ষোলোতম সংসদের রায় তাকে বলা হয়েছে চলে যেত তো গেট দ্য হেল আউট অফ দ্য গণভবন রাষ্ট্রকমতা ছেদের নির্বাচনের কথা শেখ হাসিনাকে রায় দিয়েছে আমাদের হাইয়েস্ট কোর্ট যে তাকে চলে যেতে হবে কারণ তার গভর্নমেন্ট হচ্ছে ইলিগাল অবৈধভাবে তিনি ক্ষমতা দখল করেছেন তিনি জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসে নাই আদালত কিন্তু রায় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত ষোলোতম সংসদের রায় এইটা সতেরো সনে দেওয়া হয়েছিল এবং এই রায় অনুযায়ী শেখ হাসিনার এক সেকেন্ড রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকার কোন অধিকার কিন্তু নাই এবং গণভবনে থাকার কোন অধিকার নাই অ্যাবসলিউটলি নট ষোলোতম সংসদের রায় সেখানে শেখ হাসিনাকে বলা হয়েছে হুকুম দেওয়া হয়েছে শি ওয়াজ অর্ডার টু লিভ দ্য পাওয়ার অ্যান্ড গণভবন তার উপর একটা আদেশ জারি করা হয়েছিল টু কন্ডাক্ট এ ফেয়ার ফেয়ার ইলেকশন এবং তাকে পদত্যাগ করে সে সুযোগটা করে দিতে যেন জনগণ ভোট দিতে পারে ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু আস যে ষোলতম সংসদের রায়টা কি ছিল ইট ওয়াজ এ আনফেয়ার ইলেকশন আনফেয়ার গভর্নমেন্ট ইলিগাল সেখানে বলেছিল একশো চুয়ান্ন সিট অনির্বাচিত মেজরিটি সিট অর্থাৎ মেজরিটি সিট যদি অনির্বাচিত থাকে তাইলে পরে শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট কিন্তু ইলিগাল এন্ড এক্সাক্টলি দ্য ল ইন্টারপ্রেটেড দ্য সি ফর্ম দ্য ইলিগাল গভর্নমেন্ট সি স্টোল দ্য ভোট সে একটা দুর্বৃত্ত একটা দুর্বৃত্ত সরকার ইন আদার ওয়ার্ল্ড জিলুর রহমান যে কথা বলছেন যার কথা বলছেন তো এই বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণ শেখ হাসিনার উপর প্রযোজ্য অ্যাপ্লিকেবল অপন শেখ হাসিনা অনলি কারণ তিনি আদালতে অমান্য করে তিনি জোর জবরদস্তি ক্ষমতা দখল করে রেখেছেন এবং গণভবনের ভিতরে পারিবারিকভাবে পারিবারিকভাবে তার একটি রাষ্ট্রীয় ভবনকে আজকে বহু বছর ধরে তারা ভোগ দখল করছেন যেটা কিনা তারা করতে পারেন না কারণ দিস ইজ পিপলস হাউস দিস ইজ নট হার ওন ফাদার্স প্রপার্টি তার তার পৈতৃক সম্পত্তি নয় জমিদারি নয় কিন্তু তিনি সেটাকে জমিদারি মনে করছেন তো যাই হোক উনিশশো সাতানব্বই সালেও তিনি কিন্তু গণভবনকে লিখিয়ে নিয়েছিলেন ইয়াস ইউ হার্ড মি রাইট উনিশশো সাতানব্বই সালে তিনি গণভবনকে লিখিয়ে নিয়েছেন নিজের নামে চিন্তা করে দেখেন কত বড় দুর্বৃত্ত শেখ হাসিনা বেগম জিয়ার কারণে সেটা পায় এখন তো বেগম জিয়া নাই এখন তো বেগম জিয়া কারাগারে যদি তিনি এই দফায় জমির মিউটেশন অর্থাৎ গণভবনের মিউটেশন নিজের নামে লিখে নিয়ে থাকেন তার এবার সেটা আমরা জানব না ষোলোতম সংসদে বলা হয়েছিল যে নতুন করে নির্বাচন দিতে কারণ তার সরকার অবৈধ একশো চুয়ান্নটা সিট হচ্ছে যে মেজরিটি সিট ইস দ্য ডিসাইডিং সিট সেইটাকে অনির্বাচিত রেখে সে কাছে কখনোই তিনি সরকার গঠন করতে পারেন না ইতার কোয়ালিশন নট মেজরিটি তার কোনোটাই ছিল না কিন্তু তারপরে তিনি কিন্তু বহু বছর ধরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রেখেছেন বন্দুকের নালে দিস গভর্নমেন্ট ইজ ওয়ান মিলিয়ন পার্সন ইলিগাল গভর্নমেন্ট এবং তাদের অধিকার নাই রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে কিন্তু তিনি কারো কথা শুনে নাই সি স্টোলেন দ্য পাওয়ার ফ্রম দ্য পিপুল এবং আদালত যখন তাকে বলল যে নির্বাচন দিতে তিনি আদালতে রায় অমান্য করে এখন পর্যন্ত গণভবন এবং রাষ্ট্র দূরে দখল করে রেখেছেন বারো বছর ধরে তিনি গণভবনকে তার প্রত্যেক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছেন সপরিবারে এবং যে বিচারপতি রায়টা দিয়েছিল এস কে সিনহা আপনারা জানেন যে এস কে সিনহাকে তিনি কি করেছিলেন নতুন করে বলতে হবে না যে বিচারপতি রায়টা লিখল কেনই ইমাজিন দ্যাট ফর এ সেকেন্ড মিস্টার জিলুর রহমান যে কথা বলছে যার কথা বলছে মিস্টার জিলুর রহমান যে কথা বলছেন যে সেনাবাহিনীতে বের করে দিতে হবে দেখেন যে বিচারপতি রায় লিখল যে তাকে অবৈধ ঘোষণা করলো তাকে চলে যেতে বলল তাকে বলল যে আপনি অবৈধ আপনি নির্বাচন দেন এখানে একটা নির্বাচিত সরকার লাগবে আমাদের দেশে কারণ এই সরকার অনির্বাচিত এটা সমতম সংস্কৃতির রায় কিন্তু শেখ হাসিনা সেটা মানেন নাই তিনি শোনেন নাই তিনি পদত্যাগ করেন নাই ক্ষমতা চেয়ে কিছুতেই যাবেন না নো ম্যাটার ওয়াক তিনি ক্ষমতায় থাকবেন তিনি কি করলেন প্রধান বিচারপতিকে পেটালেন পিঠে দেশ থেকে বের করে দিলেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন এস কে সিনার ঘটনা সেই বঙ্গ ভবনে তাকে নিয়ে চেয়ারের মধ্যে বসিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ডিজিএফ এদের পিটিয়ে 
সেখানে আব্দুল হামিদ এবং শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন এস কে সিনহা তার বইতে লিখেছেন যে কিভাবে তাকে পেটানো হয়েছে তার অপরাধ তিনি শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন তার অপরাধ শেখ হাসিনাকে তিনি বলেছেন যে নতুন করে নির্বাচন দিতে এস কে সিনহার অপরাধ তিনি শেখ হাসিনাকে বলেছেন যে একশো চুয়ান্ন সিট অনির্বাচিত মেজরিটি সিট অনির্বাচিত আপনি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন আপনাকে পদত্যাগ করতে হবে এইটা ছিল এস কে সিনহার অপরাধ এবং এই রায়টাকে প্রত্যাহার করার জন্য একজন প্রধান বিচারপতিকে রাতের অন্ধকারে বঙ্গভবনে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে ডিজিএফআই দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে পিটিয়ে তাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে কেন ইমাজিন কত বড় দুর্বৃত্ত আজকে জিল্লুর রহমান যার কথা বলছেন যে কথা বলছেন ইস অনলি অ্যাপ্লিকেবল ফর শেখ হাসিনা আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আদালতকে কেউ পেটায় আইনকে কেউ পেটায় শেখ হাসিনা সেই কাজটাই করেছেন এবং এস কে সিনহার বইতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে শেখ হাসিনা এবং তার বাহিনী কিভাবে তাকে পিটিয়ে দেশ থেকে ক্যান্সার রোগী বানিয়ে বের করে দিয়েছে কারণ তিনি তাকে পদত্যাগ করতে বলেছেন এইটি তার অপরাধ এবং তাকে বের করে দিয়ে তিনি এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় রয়েছেন কেন ইমাজিন তার যে কথা জিল্লুর রহমান বলছেন তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে এখন আমাদের কি করতে হবে কিছু তো করতে হবে এভাবে তো চলতে পারে না এইভাবে আর বেশি দিন চলতে পারে না দ্য কান্ট্রি সাফারিং লাইক এ হেল পুরো দেশ আজকে একটা জেলখানা আঠারো কোটি মানুষ আজকে জেলখানাতে শেখ হাসিনা জেলখানা তাহলে কি করতে হবে দুই হাজার সাত সালে শেখ হাসিনা যে কাজটা করেছিলেন এম এ আজিজ নির্বাচনী কমিশন তাকে বের করে দেন তার পদত্যাগের দাবিতে এম এ আজিজের অধীনে শেখ হাসিনা কিছুদিন নির্বাচন করবেন না এবং তাকে পদত্যাগের দাবিতে তিনি তখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দিয়েছিলেন এবং এম এ আজিজকে তার বাড়ি থেকে বের করার জন্য বাড়ি ঘিরে ঘেরাও করেছিলেন বাড়ি ঘিরে ফেলেছিলেন তার নেতা কর্মী দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী তারা এম এজ কে ঘেরাও করেছিল এবং তার সমস্ত কিছু কাট করে দিয়েছিল ফুড ইউটিলিটিস এভরিথিং এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করার জন্য দিনের পর দিন মাসের পর মাস এম এ আজ এর বাড়ি এই শেখ হাসিনা ঘেরাও করে রেখে তার গ্যাস বিদ্যুৎ পানি সবকিছু কেটে দিয়েছিল কেটে দিয়ে পরে তার মানে ফুড সাপ্লাই তার খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল শেখ হাসিনা এম এ আজ এসকে না খাইয়ে মারার হুমকি দিয়েছিল যে আপনি যদি বেন না হন তাইলে পরে আপনাকে না খেয়ে মরতে হবে এম এ আজিজ কিন্তু পদত্যাগ করেছিলেন এই ফর্মুলা এইটা এখন আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে টু এম টি দ্য গণ ভবন দ্যাস দ্য ওনলি ওয়ে বিলিভ মি ভিউয়ার্স দ্যাস দ্য ওনলি ওয়ে উই ক্যান রিকভার আওয়ার ডেমোক্রেসি আওয়ার ভোটিং রাইটস শেখ হাসিনাকে বের করতে হলে পরে এখন আমাদেরকে তার ফর্মুলাটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে গণভবন ঘেরাও করে সমস্ত গ্যাস বিদ্যুৎ কেবল এভরিথিং যত কিছু আছে কানেকশন সব কিছু কেটে দিতে হবে সব কেটে দিতে হবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা গণভবন ঘেরাও করবে গণভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করতে হবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে আমাদের ডেমোক্রেসিকে রক্ষা করার জন্য এখন একটি ঘেরাও কর্মসূচি পালন করার লক্ষ্যে রাস্তায় নামতে হবে এবং তাকে আলটিমেটাম দিতে হবে যে আপনি যদি বেন না হন তাইলে পরে আমরা এই 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 করব এ বি সি ডি তাকে চয়েস দিতে হবে তাকে আলটিমেটাম দিতে তাকে সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে বাহাত্তর ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে যদি তাকে বাহাত্তর ঘন্টা আলটিমেটাম দিয়ে বলে বের হয়ে আসেন এখনো সময় আছে বের হয়ে আসেন আপনারা সবাই বের হয়ে আসেন গণভবন খালি করেন তারপরে বের না হলে পরে সমস্ত ইউটিলিটিস কেটে দিতে হবে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি এভরিথিং কাট অফ কেবল যত রকম ইন্টারনেট এভরিথিং কাট অফ তারপরেও যদি বের না হয় তাহলে পরে ফুড সাপ্লাই বন্ধ করে দিতে হবে এবং বলতে হবে যেটা শেখ হাসিনা করেছিলেন এম এজ এজে বেলাতে যেটা জিল্লুর রহমান বলছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেলাতে এইটা এখন এইখানে অ্যাপ্লাই করে আমাদের গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে হবে দ্যাস দ্য অনলি ওয়ে ভিউস দ্যাস দ্য অনলি ওয়ে দিস ইজ ইলেভেন তাও আমাদের কোনো সময় নেই সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে গণভবন খালি করার লক্ষ্যে এখন সব কিছু কাট অফ করে দিতে হবে সমস্ত কিছু সেখানে সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে সমস্ত ফুড সাপ্লাই বন্ধ করতে হবে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি কেবল ইন্টারনেট এভরিথিং বন্ধ করে দিতে হবে বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে না খাইয়ে মারার মানে কি হুমকি দিতে হবে যেটা শেখ হাসিনা করেছেন এম এস এসে বেড়াতে তাকে না খাইয়ে মারা হবে এখন এক মাস যদি ফুড সাপ্লাই বন্ধ থাকে এক মাস বা দুই মাস যদি এখানে আমি ফুড সাপ্লাই বন্ধ করে রাখতে পারি বিলিভ মি ট্রাস্ট মি দ্যাটস দ্য অনলি ওয়ে টু ডু এখানে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে কারণ আইন আমাদের পক্ষে রয়েছে আদালত আমাদের পক্ষে রয়েছে সুন্দর সংস্থান রায় আমাদের পক্ষে রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই আইনটা বহাল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই আইন আমাদের পাশে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এভরিথিং ইজ লিগাল আমরা যেটাই করবো সেটাই লিগাল কারণ আদালত তাকে ক্ষমতা ছে
কারণ আমরা তো আইনের পক্ষে কাজ করছি আমরা আদালতের রায় মান্য করে তাকে বের করার জন্য আমরা ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছি ইয়েস ইয়েস দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ল ইজ আদালত তাকে চলে যেতে বলেছে কিন্তু তিনি যান নাই এখন তাইলে পরে কি করতে হবে জনগণকে আর্মির সাহায্য চাইতে হবে র্যাব পুলিশের সাহায্য এখন তার যদি সাহায্য করে ভালো ওয়েলকাম ওয়েলকাম র্যাব পুলিশ আর্মি তারা যদি আমাদের সঙ্গে আসে আমাদেরকে সাহায্য করে তাদেরকে বের করে দেয় তাহলে পরে মোস্ট ওয়েলকাম তারা যদি না করে তাহলে পরে আমরা যেটা করতে পারি আদালতের রায়টাই কি আমরা এক্সিকিউট করবো আমরা বেআইনি কোনো কিছু করছি না আদালত যেটা করতে বলেছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে তা যদি করে ওয়েলকাম তা যদি না করে র্যাব পুলিশ আইন আদালত দুদক তা যদি না করে অর্থাৎ কনস্টিটিউশনে যেটাকে বলা হয়েছে যে পানিশেবল বাই ডেথ এবং সে কাজ নাকি যারাই পদত্যাগ করতে বলেছে তাদেরকে পিটিয়ে বের করে দিয়েছে এবং রায় মানে নাই অল ইন অল এভরিথিং ইজ এ সুপার 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 ডুপার ক্রাইম विचारपति आदालत फेल कर संगे तजार हजार लक्ष लोभ ढुकबो एज ए लास्ट रिजोर्ट ढुके तक बेर दीब একটা একটা করে বের করে গণভবন খালি করবো গণভবন আমাদের কাস্টুদি নিব আমাদের গণভবন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমাদের আমাদের কাস্টুদিতে নিয়ে আমরা আবার ভোট দিব আবার আমরা জনগণের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করব এবং গণভবনে শুধু তারাই থাকবে যে কিনা নির্বাচিত যে অনির্বাচিত সে থাকতে পারবে না আদালত তো বলেই দিয়েছে আদালত তো বলেই দিয়েছে সে কাছে গণভবন থাকার কোনো একটিয়ার নাই যেটা জিল্লু রহমান বলছেন জিল্লু রহমান ইজ সেই দ্য রাইট থিং বাট অন দ্য রং পার্সন জিল্লু রহমান ইজ ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট But about the wrong country, Jilu Rahman is one million person, right, right, he is saying the right thing, but he is saying on somebody who is wrong and who is the country that is wrong. So he said that in Bangladesh context, he said that he was a good person, because he was a good person, 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 our court has spoken, our court has spoken. এখন জানুয়ারি মাসে বিশ তারিখের পরে কি হবে না হবে সেটা কিন্তু তাদের ব্যাপার যখন হবে তখন হবে কিন্তু আওয়ার জুডিশিয়ারি হ্যাজ স্পোকেন আওয়ার জুডিশিয়ারি হ্যাজ সেইড টু গেট দ্য হেল আউট অফ দ্য গণভবন এন্ড 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 পাওয়ার এন্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং